அன்பார்ந்த நேயர்களே பாசிச எதிர்ப்பு பணியினுடைய மற்றொரு சந்திப்பிற்கு உங்களை அழைப்பதில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அண்மையில் சில நாட்களாக உச்ச உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை ஒட்டி இந்தியாவினுடைய பல பகுதிகள் கொந்தளிப்போடு இருக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கின்றோம் அண்மையிலே உச்ச நீதிமன்றம் பட்டியல் இன மக்கள் மீது தொடுக்கப்படுகின்ற வன்கொடுமைக்கு எதிரான சட்டம் அவர்கள் கொடுத்த தீர்ப்பு அந்த சட்டத்தை நீர்த்து போக செய்கிறதோ என்கின்ற ஒரு அச்சம் அந்த அச்சத்தின் அடிப்படையில் பட்டியல் இன மக்கள் கொதித்தெழுந்து அந்த அந்த சட்டத்தினால் கிடைக்கக்கூடிய பாதுகாப்பை உச்ச நீத உச்ச நீதிமன்றம் மறுக்கிறது என்கின்ற ஒரு குரலை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பின்னணியில் இந்த சந்திப்பு இந்த விவாதம் அதிலிருந்து தொடங்கியிருக்கிறது நீதிமன்றத்தினுடைய வழக்கை இங்கே விவாதிப்பதற்கு வந்திருப்பவர் வழக்கறிஞர் அல்ல முனைவர் சேகர் அவர்கள் இந்த தீர்ப்பு அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய சட்டம் அந்த சட்டத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சமூக சூழல் என்பதை ஆய்வு செய்கின்ற வகையிலே ஒரு சமூக ஆய்வாளராக இங்கே வந்திருக்கிறார் முனைவர் சேகர் அவர்கள் கோவையில் இருக்கக்கூடிய வன ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் ஒரு வன ஆராய்ச்சியாளராக இருக்கிறார் சமூக ஆய்வாளர் செயற்பாட்டாளர் குறிப்பாக அம்பேத்கரியம் பற்றிய ஆய்வில் மிகுந்த ஈடுபாடோடு தற்போது பயணித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முனைவர் சேகர் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு போராட்டம் போராட்டம் வந்தவுடனே மீண்டும் அந்த உச்ச நீதிமன்ற யார் அந்த தீர்ப்பை வழங்கினார்களோ அவர்கள் வந்து அதை பற்றி சில தெளிவுகள் இல்லை கிளாரிஃபிகேஷன் அப்படின்ற முறையில் சில விஷயங்களை அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து இந்த தீர்ப்பு இந்த சட்டத்தை நீர்த்து போக செய்வதற்கோ அல்லது அல்லது இதை மறுப்பதற்கோ இல்லை ஆனால் நிரபராதிகள் தண் தண்டிக்கப்படக்கூடாது இந்த செய்தியை அவங்க சொல்றாங்க இன்னோசன் ஷுட் நாட் பி பனிஷ்ட் இன்னொரு செய்தியும் சொல்றாங்க தேர் ஷுட் நாட் பி டெரர் இன் சொசைட்டி கோயல் அவர் வந்து அந்த நீதி ரெண்டு நீதிபதிகள்ல ஒருத்தர் ஜஸ்டிஸ் கோயல் சொல்றாரு சமூகத்தில் ஒரு பயங்கர சூழ்நிலை டெரர் வந்து இருக்கக்கூடாது we do not want any member of scst to be deprived of his rights patina patilina makkalnudaiya urimigal marukapadakoodadu ana we only want an innocent not to be punished or nirabaradi dandikapadakoodadu appo inda vilakkathirkku piragu and the அந்த தீர்ப்பை நாம் வந்து எப்படி பார்க்கலாம் இதுதான் உங்களுடைய பார்வையிலிருந்து அதை பற்றி நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தீர்ப்பு ஒட்டி இந்தியா முழுக்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் நடக்குது குறிப்பாக வட மாநிலங்களில் பெரிய போராட்டம் அதாவது தன்னலிச்சையாக எல்லா மாநிலங்களிலும் இது போல நடந்திருக்கு அதுக்கு எதிராக அரசு ஒரு நடக்குமுறை மூலமாக கிட்டத்தட்ட ஒம்பது பேருக்கு மேலே சுடப்பட்டு உயிரிழந்திருக்கிறாங்க கொல்லப்பட்டிருக்காங்க கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க கொல்லப்பட்டிருக்கிறதுதான் சரியான வார்த்தை கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இதை வந்து என்னென்னா ஒரு ச இப்போ என்னென்னா மீடியாவாத வந்து வயலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையில் சொல்கிறாங்க அதாவது பட்டியலின மக்களுடைய கோபம் என்ற வார்த்தை மீறி அதை ஒரு வன்முறை அப்படின்ற ஒரு 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 வேறு ஒரு கோணத்தில் அதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு ஜட்ஜஸ் வந்து அதை சொன்னதில் ஒரு வார்த்தை தெளிவாக சொல்லிடுறாங்க அதாவது குற்றமற்றவர்கள் வந்து தண்டிக்கப்படக்கூடாது 
தண்டனைக்கு உள்ளவர் வந்து குற்றமற்றவராக இருந்தாருன்னா அவருக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்கறது சரியில்லை இது முழுக்க முழுக்க ஏற்றுக்கூடியதான் அது இஷ்யூ என்னன்னா இப்போ வந்து டெரர் இந்த சொசைட்டி அப்படின்றது தான் இங்கே நமக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் டெரர் வந்து எதன் மூலமா யார் மூலமா வருது இப்போ இந்த வழக்குல குறிப்பா சுபாஷ் காசிநாத் அந்த மகஜன் அவர் வந்து ஒரு ஒரு நிறுவனத்துல ஒரு கல்வி நிறுவனத்துல முனை உட்ட டைரக்டரா இருக்கிறாரு அதே நிறுவனத்துல வேலை செய்யற ஒரு ஸ்டோர் கீப்பர் அவருக்குள்ள எடுக்கிற ஒரு தொடர்ச்சியா அவருக்கு வந்து இந்த ஏசிஆர் ஆனுவல் கான்பிடென்சியல் ரிப்போர்ட்னு சொல்ற ஒரு விஷயத்துல வந்து அவருக்கு ஒரு அட்வைசரி மார்க் எழுதி அதன் மூலமா அவருடைய பதவி உயர்வுகளெல்லாம் ஒரு பரிபூர ஒரு நிலைமையில இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்றாரு இந்த வழக்கு கொடுக்குறாரு அது மேல்முறையீடுக்கு போகுது அது ஹைகோர்ட்ல என்ன பண்றாங்கன்னா இதை வந்து இவர் பெயிலுக்கு போகும்போது அவங்க சொல்லிட்டாங்க இது நாங்க அது கொடுக்க முடியாது இது வந்து பட்டியலின மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இலக்கு சொல்லுங்கிறதுனால இதை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க அதை எடுத்து இவர் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போறாரு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகும்பொழுது தான் இந்த மார்ச் இருபதாம் தேதி இந்த தீர்ப்பு வந்து ஆஹ் ஏ கே கோயல் மற்றும் யு யு லலித் இவங்க இரண்டு பேரும் வந்து இந்த இத வந்து தீர்ப்பு வந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க அதாவது இது இந்த இந்த சட்டம் வந்து இது ரொம்ப ஒரு ஏன் மத்த எந்த சட்டத்துக்கும் இல்லாத ஒரு மிக முக்கியமான சட்டம் ஏன் இதுக்கு வந்து இருக்குன்னா இது ஒரு பெரிய ஆஹ் எஸ்சி எஸ்டி அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அப்படி மட்டும் இல்லை இது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட் இப்போ இதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இதுல முதல்ல ப்ரிவென்ஷன் அதுவும் இதுல இருக்கு தடுப்பது தடுப்பது அதுவும் ஒரு காம்பனன்ட் அப்புறம் அட்ராசிட்டிஸ் நடந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் செய்ய வேண்டிய விஷயம் தண்டிப்பது ஆமா தண்டிப்பது இது ரெண்டு இருக்கு ஸோ இந்த சட்டம் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எப்படி இவர் சொல்றாரு டெரர் அப்படின்னா இது ஒரு ட்ரக்கோனியல் லா அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்லுவாங்க ஆனா இது போல ஒரு ஜஸ்டிஸ் ஆன ஒரு சட்டம் வந்து இந்தியாவிலேயே இதான் முதல் முறை இத முதல் முறை நான் எதை சொன்னா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல இருந்த குடியுரிமை பாதுகாப்பு சட்டத்தோட நீட்சியா தான் இது வருது குடியுரிமை பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுலயே வந்து வருது இப்ப இதே வந்து ஒரு ரொம்ப ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் எந்த நாட்டிலையும் சொந்த நாட்டு மக்களை பாதுகாப்பதற்கு ஒரு குடியுரிமை சட்டம் வருமா அப்படின்றதான் இது இதுல சொல்லப்பட்ட அனைத்து சரத்துகளும் அதுல இருக்கு பட் என்னன்னா அதுல வந்து அந்த தண்டனைகள் வந்து மிக மிக ரொம்ப எளிமையா இருக்கு ஒரு மாதம் குற்றம் எழுதியவருக்கு தண்டனையாக ஒரு மாதம் அதிகபட்சமாக ஆறு மாதம் அல்லது அபராத தொகையாக நூறு ரூபாய் அல்லது ஐநூறு ரூபாய் இதுதான் ஒரு சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல வந்துருச்சு ஆனா அதற்கான சட்ட விதிகள் இருக்கு பாருங்க அது வர்றதுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுதான் அதுக்கான விதிமுறைகள் வருது சட்டம் இயற்றப்பட்ட உடனேயே அது வந்து அமலுக்கு வந்துடாது இதே போலதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல வந்த இந்த எஸ்சி எஸ்டி அட்ராசிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல வந்தாலும் ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல தான் அதுக்கு சட்ட விதிமுறைகள் வந்து வர நடைமுறைக்கு வருது அதுக்கப்புறம் தான் தொண்ணூத்தி அஞ்சு அதுக்கப்புறம் இப்ப நடந்த இது வரைக்கும் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அதுல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் ஒன்று கொண்டு வராங்க அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்த உடனே அதுக்கு அடுத்த இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல மார்ச்ல அது குறித்து ஒரு பெரிய ஒரு அதை நீர்த்து போக செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஒரு சூழல்ல வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய இதா இல்லை இதுல வந்து கேட்டது வந்து இப்போ அப்பீலுக்கு போனவர் சுப்ரீம் கோர்ட் அப்பீல் போன மகஜன் கேட்டது என்னன்னா என் மேல இவர் வந்து ஸ்குவாஷ் பண்ணணும் தான் அவர் கேட்கிறார் பொதுவாவே வந்து வழக்குகள் என்ன கேட்கறாங்களோ அதுக்கு மீறி வந்து கோர்ட்டு எதுவுமே வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க பொதுவா இதுல அதை கடந்து இது போல அவருக்கு வந்து தண்டனை வந்து கொடுக்கும் போது இது போல அரசு ஊழியர்களை அவருடைய அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி பர்மிஷன் எல்லாம் பண்ண வாங்க கூடாது யாரு அரசு ஊழியராக இருக்க பட்சத்துல அவரோட அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டியோட அனுமதி இல்லாமல் அவருக்கு வந்து அரசு வாரண்ட் கொடுக்க கூடாது ஒண்ணு அவரு பணியில் இருக்கிறவராக இருந்தா ஒருவேளை பணியில் இல்லாத பொது மனிதராக இருந்தா அவருக்கு என்னன்னா அவர் வந்து காவல்துறை உயர் அதிகாரியா இருக்கக்கூடிய எஸ்பி சூப்பரண்டன்ட் ஆஃப் போலீஸோட கன்கரன்ஸோட தான் அவரை போய் நீ அரெஸ்ட் பண்ணணும் சோ இது வந்து ஆஹ் இது எந்த கோணத்துல இதை இது பார்க்கப்படுது எந்த கோணத்தில் இந்த சட்டம் அமலுக்கு வந்தது எதை பாதுகாப்பதற்காக வந்தது இப்ப எந்த அடிப்படையில் இது அணுகப்படுகின்றதா அடிப்படையா இருக்கக்கூடிய கேள்வி இப்ப அந்த வேர்டு வார்த்தைகள் பாருங்க டெரர் அப்படின்ற வார்த்தைகள் இப்போ இத வந்து நம்ம இந்த உயர் இந்த நீதிபதிகள் வந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அதை தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க நாங்க புதுசா எதுவுமே சொல்லல அரசோட நிலைப்பாட்டை தானே சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை ஹிண்டு பேப்பர்ல போட்டிருக்காங்க இப்ப புதன்கிழமை உடைய உடைய பேப்பர்ல வந்து அதை வந்து
இமீடியட்டா போறாங்கன்னா இமீடியட்டா போல இருபதாம் தேதி வந்த தீர்ப்புக்கு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி போல இந்த பெரிய அளவுல பிரச்சனை வெளித்ததுக்கு அப்புறம் இது ஒரு பெரிய ஒரு அரசியல் ரீதியாக ஒரு ஒரு விளைவை ஏற்படுத்தும் என்பதை முன்னுணர்ந்து அத சட்ட அமைச்சர் வந்து ரவிசங்கர் பிரசாத் வந்து அவர் போய் இத வந்து அதனால அவங்க வந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அவங்களுக்கே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி என்னடா அரசு சொல்லி நம்ம அப்படி பண்றோம் திருப்பி அரசே வந்து இது போல ஒரு மறுசீராய்வு பண்ண சொல்லுது இது எப்படி அப்படின்றதுதான் இங்க ஒரு சிக்கல் ஆக இது வந்து இந்த இந்த பின்புலத்துலதான் நம்ம வந்து இதை பார்க்கணும் இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய இந்த தீர்ப்பு வந்த பின்னணியை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒவ்வொரு பதினைந்து நிமிடத்திற்கும் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தாக்கப்படுறாங்க ஆறு தலித் பெண்கள் பாலியல் கொடுமைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஆளாக்கப்படுறாங்க கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து வன்கொடுமைகள் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பத்து ஆண்டில் அது வந்து பதினாறாம் மாறி அறுபத்தி ஆறு பர்சன்ட் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு இதுதான் பின்னணி இந்த பின்னணியில் தான் வந்து இந்த உச்ச நீதிமன்றம் சந்திக்குது சரி இப்போ கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளினுடைய தகவல்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் நாற்பத்தி நாலாயிரம் வழக்குகள் பதியப்பட்டிருக்கு அதில் வந்து ஒரு அதில் ஒரு எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் வந்து சார்ஜ் ஷீட் ஆயிருக்கு அந்த சார்ஜ் ஷீட்ல எத்தனை பேருக்கு வந்து தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எழு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒரு இருபத்தஞ்சு விழுக்காடு தான் வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆயிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருபத்தி ஏழு இது எஸ்சிக்கு அதுக்கப்புறம் எஸ்டிக்கு வித்தியாசமா இருக்கு ஏறக்குறைய அந்த இதுல தான் இருக்கு இப்போ இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய வாதத்துல அவங்களுடைய இதுல முக்கியமாக சொல்லக்கூடியது இந்த சட்டத்தில் ஒரு பூர்வாங்க விசாரணையின்றி முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யக்கூடாது அதில் சட்டம் என்ன சொல்லுது அந்த சம்பவம் இந்த இது உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல நீங்கள் வந்து எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணணும் அப்போ பூர்வாங்க விசாரணை இல்லாமல் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சட்டத்தினுடைய அடிப்படையான விஷயத்த மாத்தி வச்சிடுறாங்க ஒன்று ரெண்டாவது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்ப செய்யப்பட்டாலும் மேலதிகாரியினுடைய அனுமதி இல்லாமல் அதை வந்து கைது செய்ய முடியாது அப்போ கைதுக்கு ஒரு உடனடி கைது அப்படின்றது இல்லை உடனடி எஃப்ஐஆர் என்பது இல்லை கைது நடவடிக்கையும் இல்லை எஃப்ஐஆரும் இல்லை அப்படின்னும் பொழுது இந்த சட்டம் என்ன பாதுகாப்பை தருகிறதோ ஒடுக்கப்பட்டவர்களில் ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டியலின மக்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு உத்தரவாதப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த உத்தரவாதத்தை ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ரைட் டு லிபர்ட்டி அவங்களுக்கு வந்து எப்படி அவங்க பெயில் கேட்டால் கொடுத்துடணும் இல்லை எப்படி அதை வந்து மறுக்க முடியும் என்கின்ற வாதத்தை முன்வைக்கிறாங்க அப்போ நிரபர நிரபராதிகள் தண்டிக்கப்படக்கூடாது என்கின்ற அந்த வாதத்தை இந்த சட்டத்திற்குள் கொண்டு வரும் பொழுது இந்த சட்டத்தினுடைய கதி என்ன ஆ அதாவது இந்த இந்த சட்டம் வந்து இப்ப அடிப்படையில இந்த சட்டம் வந்து மற்ற எல்லா சட்டத்தை விட மிக ஒரு வேறு ஒரு கோணத்துல இது வந்து அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கு குறிப்பா என்னன்னா இந்த பட்டியல் சாதி இன மக்களுக்காக மிக மிக சிறப்பான வகையில அவங்களை முதல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி முதல்ல வந்து எஃப்ஐஆர் எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணுன்றது வந்து அது விசாரிக்கிறதுக்கே எஃப்ஐஆர் பேஸ் பண்ணி தான் விசாரணையை ஆரம்பிக்க முடியும் ஒண்ணுமே இல்லாம ஒரு விசாரணை ஆரம்பி வந்து சொன்னா சரி பாக்குற வரேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் எஃப்ஐஆர் வந்து விசாரிக்கும் பொழுது இப்ப இருக்கிற நடைமுறையில இருக்கிற எஃப்ஐஆர் வச்சு விசாரிக்கணும்னு சொல்லும் பொழுதே நீங்க சொன்ன தரவுகள் எல்லாம் என்ன விளக்குதுன்னு பார்ப்போம் என்ன சொல்லுது பாருங்க ஒவ்வொரு வருடம் இவ்வளவு குற்றங்கள் அதிகமாயிருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இது வந்து பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இப்ப அதிகமாயிருக்கு அப்போ இது வந்து அந்த எஃப்ஐஆர் போட வேணான்றது வந்து இத வந்து அந்த பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்குமா பாதகமா இருக்குமா இது எல்லாருக்குமே இது வந்து புரியுது ஒண்ணு இரண்டாவது வந்து அவரை கைது செய்வதற்கு அதாவது கைதுனா யாரும் உடனடியா போய் எந்த வழக்கிலையுமே கைது செய்ய போறது இல்லை அந்த குற்றத்தினுடைய தன்மையையும் 
அது அவனுடைய வீரியத்தையும் புரிந்து கொண்டு தான் அந்த கைது நடவடிக்கை நடக்க போகுது அதை வந்து அதை சூப்பரிண்டெண்ட் அந்த போலீஸ் அதாவது நடக்கணும் அவரோட அனுமதி இல்லாமல் அவரை கைது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றது ஒன்று இரண்டாவது வந்து இந்த அரசு பணியில இருக்கிறவர்களுக்கு வந்து அவரோட அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி இட்ட தான் வாங்கணும் அப்படின்றது அது இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அந்த சட்டம் வந்து முழுக்க முழுக்க அமல்படுத்தாம இருப்பதற்கான அதிகம் இப்போ இது ஒரு பக்கம் தரவுகள் கொடுத்தாலும் கூட யதார்த்தம் எப்படி இருக்கு ஒரு நபர் வந்து பாதிக்கப்பட்டவர் வந்து எத்தனை பேர் வந்து அவங்க பதிவு செய்யறாங்க பதிவு செய்யறதுல எவ்வளவு அவங்க தொடர்ச்சியா அதுல இருக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த சட்டங்கள்ல நிறைய வழிகாட்டுதல் இருக்கு அந்த எவ்வளவு தூரம் அது அமல்படுத்தப்படுறதுல நிறைய கேள்விகள் இருக்கு இப்ப அவங்க வந்து பாதிக்கப்படுறவங்களுக்கு உடனே இதுல காம்பன்சேஷன் ஒன்று கொடுக்கணும் அந்த அவங்களுக்கு நடந்த பாதிப்புக்கு இணையாக அவர்கள் வந்து கொடுக்கணும் நிவாரணங்கள் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு குறிப்பா இன்னும் சொல்ல போனா அவங்க அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் இந்த கோர்ட்டுக்கு வர அந்த பயண செலவு கூட கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு விஷயங்களை வந்து இந்தியாவில் எந்த மாநிலங்களிலையும் பெரிய அளவில் இதை பண்ணலை குறிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் மத்திய பிரதேசம் கர்நாடகாவிலையும் இதை கொஞ்சம் ஒரு பெரிய அளவில் இதை அவங்க கொஞ்சம் முன்னெடுத்து அக்கறையாக இதை செய்கிறதா செய்திகள் நம்ம வந்து படிக்கிறோம் கேள்விப்படுறோம் இது வந்து இது போல எந்த ஒரு அவங்களுக்கான எந்த இதுவும் இல்லை இரண்டாவது இதை நம்ம இந்த கோணத்தில் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு வந்து ஒரு அந்த சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரியில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் அவங்க வந்து ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்தியாவில் வந்து இந்த அட்ராசிட்டி ப்ரோன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்னே ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்காங்க அட்ராசிட்டி ப்ரோன் டிஸ்ட்ரிக்ட்னா இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு டிஸ்ட்ரிக்டை வந்து ஐடென்டி பண்ணி இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு பல சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு இது இது அவங்க வெப்சைட்ல போடுறாங்க அட்ராசிட்டிஸ் ப்ரோன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஸோ அட்ராசிட்டிஸ் ப்ரோன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அதில் என்ன இருக்கு இப்போ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டை வந்து இது அட்ராசிட்டிஸ் ப்ரோன் டிஸ்ட்ரிக்ட்னா அங்கே வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அட்ராசிட்டி ஆக்ட் இந்த ப்ரிவென்ஷன் வந்து யாரோட பிரிவில் வருது இந்த ப்ரிவென்ஷன் வந்து யாரோட பிரிவில் வந்துனா இது வந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கையில் வருது ஒரு நிகழ்வு அட்ராசிட்டி நடந்த பிறகு தான் அது சூப்பரிண்டெண்ட் கண் கீழே வருது அப்போ ஒரு நிகழ்வு நடந்ததுக்கு அப்புறம் அதுங்க கூடிய நடவடிக்கைகள்லாம் அதை பண்ண வேண்டியது காவல்துறை கண்காணிப்பில் கீழே வருது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ப்ரிவென்ஷனுக்காகவே பண்ணணும் இங்க நல்லா தெரியுது இந்த இடத்துல ஒரு சென்சிட்டிவா இருக்கு இங்க வந்து பிரச்சனை வருது அப்படின்னா முன்கூட்டியே அந்த இடத்துக்கு சென்று இது சமூக அளவில் இருக்கக்கூடிய அவங்களுக்குள்ளே ஒரு நல்ல சுமூகமான உறவை மேற்கொள்வதும் இது வந்து இந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருடைய பணியாக தான் அது இருக்கு குறிப்பா அவர் போய் இந்த கலந்து நல்ல நிகழ்வது அவர்களுடைய ஒரு இணக்கமான சூழலை உருவாக்குவது இது ஒன்று இது ஒன்று இரண்டாவது அங்க ஒரு கலவரமான சூழல் வர மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த அவர்களுடைய ஆயுதங்களை பறிமுதல் செய்வது யாருக்கு யார் இந்த பெர்பெட்ரேட்டர்ஸ் யார் இவங்களுக்கு வந்து பண்ண போறாங்கன்ற மாதிரி இருந்ததோ ஆதிக்க மனோபாவம் உள்ளவர்களுக்கு அதை பண்ணணும் இன்னும் இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா பட்டியல் இன மக்களுக்கு ஆயுதம் வழங்குவதற்கு கூட இல்ல ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு ஆயுதம் வழங்கி அவர்கள் தங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்கு ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக காவல் பாதுகாப்பு கொடுப்பது சாத்தியம் இல்லாத சூழல்ல அவங்களுக்கு இந்த ப்ரொவிஷனும் இருக்கு ஸோ இதை வந்து இவங்களை வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டியா யாரும் மாத்துறது இப்ப இதுதான் இதை வந்து ஒரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வந்து இங்க நடந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அதை வந்து எப்படி பண்றது இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு கள ஆய்வு குறிப்பா என்டிஎஃப் நேஷனல் தலித் ஃபோரம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்புல இருந்து அதனுடைய செக்ரட்டரி ரவிக்குமார் வந்து ஒரு ஆர்டிஐல ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் இருநூத்தி அறுபத்தி நாலு மாவட்டங்களுக்கும் ஒரு கேட்டு எழுதுறார் இதுக்கு வந்து இந்த ப்ரிவென்ஷனா இதுக்கு வந்து என்னென்னலாம் ஒவ்வொரு ஆட்சித்தலைவரும் கேள்வி எழுப்புங்க கேள்வி கேட்கிறாங்க இவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரிலாம் பண்ணீங்க அது எந்த நிதியில இருந்து அந்த பணத்தை செலவு பண்றீங்க ஏன்னா பண்ணிட்டோன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு அப்படி செலவு பண்ணிருந்தீங்கன்னா எந்த நிதியில இருந்து அதை செலவு பண்ணீங்கன்ற செய்தியை கொடுக்குறாங்க அவருடைய இது ஒரு ரொம்ப ஒரு அதிர்ச்சிக்குள்ள ஒரு செய்தி என்னன்னா ஒன்பது மாவட்டங்கள்ல இருந்து மட்டும்தான் அவருக்கு செய்தியே வருது இருநூத்தி அறுபத்தி நாலுல ஒன்பது மாவட்டங்கள் இருந்தா அவருக்கு ஒரு பதிலே வருது மீதி மாவட்டங்கள்ல என்ன நடக்குதுன்னா அவர்கள் அப்படியே அப்படியே அடுத்ததுக்கு மாத்தி விடுது ஒன்னு காவல்துறைக்கு அதை மாறு பண்ணுது இல்லைன்னா அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வெல்ஃபேர் ஆபீசர் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து அக்கௌண்டபிளா ஆக்குறோம் இதெல்லாம் அதுல இருக்கு இந்த சட்டத்தோட இன்னும் வலிமையா பார்க்கணும்னா அதுல இருக்கு இன்னும் கூடுதலா அதுல ஒரு பிரிவு நாலுன்ற அடிப்படையில என்னன்னா ஒருவேளை இந்த வழக்கை வந்து சரியான நேரத்துல சரியான கோணத்துல நடத்தாத அதிகாரிக்கும் தண்டனை வாங்கி கொடுக்கறது இதே சட்டத்துல எஸ்சி அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்டோட இல்லை இதுலேயே அவருக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்
பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடைசி வாய்ப்பாக இருக்கக்கூடிய இந்த சட்ட பாதுகாப்பு அது தகர்ந்து பொழுது தகரும் பொழுது அவன் வாழ்வதற்கே ஆதாரமற்றவராக போகும் பொழுது அவன் இனிமேல் நம்ம என்ன தான் இருக்குது நம்ம என்னை என்னை நான் பாதுகாத்து கொள்ளணும்னா நான் ஏதாவது ஒரு எனக்கு சட்ட பாதுகாப்பு இதை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு சட்ட பாதுகாப்பாக உணர்ந்த ஒரு சூழலில் அதை திட்டமிட்டு இது இல்லை இதன் மூலமாக ஒரு நிவாரணம் பெற்றவர்கள்னு பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை மிகவும் கொடூரமான நிகழ்ந்த நிகழ்வு எல்லாருக்கும் அந்த இந்தியா ஃபுல்லாக தெரியும் கயர்லாஞ்சில் நடந்த நிகழ்வு கயர்லாஞ்சில் நடந்த அந்த படுகொலை அது வந்து எஸ்சி எட்ரி அட்ராசிட்டி ஆக்டில் வந்து பதிவு செய்யப்படல அது சாதாரண ஐபிசியில் தான் அது கிரிமினல் ப்ரொசீஜரில் தான் அது பதிவு செய்யப்படும் இது தான் இருக்கக்கூடிய சூழல் அப்போ அங்கே அதை பதிவு செய்தவர் வந்து ஒரு பட்டியலில் சேர்ந்த ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக தான் இருக்கிறாரு அவருக்கு என்ன அழுத்தத்தின் காரணமாக அவர் அதை அப்படி பதிவு செய்கிறாருன்றதுலாம் நம்ம வந்து ஆய்வுக்குட்படுத்த வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இது போல உச்ச நீதிமன்றம் அதாவது இந்தியாவினுடைய அல்டிமேட்டாக ஒரு ஒரு நியாயத்துக்கான கடைசி வாய்ப்பாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து இதை போல ஒரு செய்தி அதை தொடர்ந்து இரண்டு நாள்லேயே நாங்கள் அரசாங்கத்தோடு இதை தானே சொன்னோம் இதுக்கே எங்கள் மேலே பண்ணுறாங்க அப்படின்போது இது முழுக்க முழுக்க வந்து வேறு ஒரு பார்வை இந்த மக்களுக்கு அவர்களை அறியாமலே அவர்கள் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லை இதில் இது இந்த சட்டம் வந்து இப்போ இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அந்த தீர்ப்பு மறுபடியும் மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அட்டார்னி ஜெனரல் வேணுகோபால் வந்து மனு போட்டு அது விவாதிக்கிற நேரத்தில் அவர் சொல்கிறாரு ஐயா இந்த சட்டம் சட்டத்தில் கைதுக்கு முன்னு விசாரணை அப்படின்ற விஷயம் இல்லை அப்படின்றார் அதுதான் சட்டத்தினுடைய சரியா ஜட்ஜு சொல்கிறாரு then law should be reasonable இந்த சட்டம் வந்து ரீசனபிளா இல்ல நீங்க அப்போ அந்த சட்டத்தையே அவர் வந்து எங்களுக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுடைய உரிமைகள் பறிப்பது எங்களுடைய நோக்கம் அல்ல அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு ரிவ்யூவுக்கு வரும்போது அந்த சட்டத்தினுடைய ஒரு கோர் இஷ்யூவை யுனீக் இஷ்யூவை அது அந்த சட்டத்தினுடைய கருவாக இருக்கக்கூடிய அந்த செய்தியை வந்து விவாதிக்கிற நேரத்தில் இட் இஸ் அன்ரீசனபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இது ஒரு விஷயம் ஆனால் பொதுவாக வந்து இப்போ நீங்கள் நடுவில் குறிப்பிட்டீங்க இந்த இந்த சட்டம் பயன்பாட்டிற்கு வந்து அதை விட மிஸ்யூஸ் நிறையா ஆயிருக்கு அப்போ மிஸ்யூஸ் ஆயிருக்கிறதுனால அது வந்து எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது அப்போ பட்டியலின மக்கள் இதை வந்து ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தி ஆதிக்க சாதியினரை நிரபராதிகளாக இருக்கக்கூடிய ஆதிக்க சாதியினரை தண்டிப்பதற்கு இந்த இந்த சட்டம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு வருது இதற்கு ஒரு ஒரு சமூக ஆய்வாளர் என்கிற முறையில் உங்களுடைய எதிர்வினா என்ன அதாவது சட்டம் வந்து அது மிஸ்யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது வந்து இது எஸ்சி எஸ்டி அட்ராசிட்டி ஆக்டுக்கு மட்டுமே பொருந்தது அனைத்து சட்டங்களும் ஏதாவது ஒரு வகையில் குறிப்பாக குடும்ப நல சட்டங்கள் இப்போ டவுரி கேஸ் அதில் ஏகப்பட்ட அதில் அதில் யூஸ் ஆனதை விட மிஸ்யூஸ் ஆனது தான் அதிகமாக இருக்குது ஆக ஒரு மிஸ்யூஸ் ஆனதை வச்சுக்கிட்டே வச்சுக்கிட்டே அது வந்து மோசமானது அது தவறாக பண்ணது கூட அப்படி நம்ம அது அந்த முடிவுக்கு வர முடியாது ஆக அதில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டைகளை நம்ம அடைக்கணும் எங்கெங்கெல்லாம் இதாகுது அப்படின்ட்டு இந்த பட்டியல் இன மக்களுக்கான இந்த சட்டம் மிஸ்யூஸ் ஆகிறது இதையெல்லாம் குறித்து பேசும்போது நான் என்ன பண்ண இது இது யூஸ் ஆகியிருந்தா இந்த இந்த வேர்டே வந்திருக்காது இது நான் யூஸே ஆகலன்றது தான் ஒரே கொஸ்டின் இதை வந்து அதை யார் இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதோடைய இந்த சரத்துக்களை பற்றி படித்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய பட்டதாரிகளாக இருக்கக்கூடிய அரசு அலுவலர்களாக இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலானவர்களுக்கு இந்த சட்டத்தை குறித்து ஒரு ஒரு பெரிய விவரமே இல்லை அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னா என்னென்னா இது வந்து இது நம்ம நமக்கான விஷயம் இல்லை அப்படின்றது தான் அவங்க விளங்கிறது இதை பயன்படுத்துவர்கள் யாராக இருக்கிறார்கள்னா அரசியல் களங்களில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் பொது சமூக ஆர்வலாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு தெரிந்த அறிவு அனுபவத்தை வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் இதை களமாடுகிறார்கள் அல்லது வழக்கறிஞர்கள் சில வழக்கறிஞர்கள் அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்து இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இப்போ என்னென்னா இந்த சட்டம் வந்து எப்படி மிஸ்யூஸ் ஆகலாம் அப்படின்னா இது இப்படி இந்த மாதிரி கோணங்களில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஒருவர் இந்த பட்டியல் இன மக்கள் இது எப்படி நான் இது நான் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லப்போனா எல்லா பெனிஃபிட்டும் வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்தாலும் அதை அனுபவிப்பவர்கள் வேறாக தான் இருக்கிறாங்க பட்டியல் இன மக்களுக்கு வந்து எல்லா லோன்ஸு எதையெல்லாம் கொடுத்தாலும் எப்படி அதை வந்து அவர் பேர் இல்லை லோன் பேரில் அப்ளிகேஷன் அவர் பேர் இருக்கும் அதை அனுபவிக்கிறவர் வேற ஒருத்தராக இருப்பார் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரும்பாலான சதவிகிதம் அது போல தான் இருக்குது அவரே பயனாளியாக இருந்து அவரே அனுபவித்து அவரே அந்த வாழ்க்கையில் எழுச்சி பெற்று பொருளாதார நிலை அடைந்த
இதை யார் மிஸ் யூஸ் பண்றா அப்படின்னா அந்த டூலா இருப்பார் அவர் அங்க ஒரு அவருக்கு தெரியாது அவரு அவர் அதாவது ஆதிக்க மனோபாவத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர்கள் சங்கள் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களை தீர்த்துக் கொள்வதற்கு இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு இதோடைய வலிமை தெரிகிறது யாருக்காக இது உருவாக்கப்பட்டதோ அதை விட இது யாருக்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்டதோ அவர்களுக்கு இதனுடைய வலிமை புரிகிறது ஸோ ஆகவே அவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க நமக்குள்ள பிரச்சனை வந்து இவர்களுடைய இந்த எளிய மக்களை அவர்களுடைய அந்த இன்னசென்ஸ் அந்த வந்து விளங்கி கொண்டு அவங்கள வச்சுக்கிட்டு இந்த கேஸை போடுறது அதன் மூலமா அவர் கொண்டு நிகழ்வது இது ஒரு வகை குறிப்பா இன்னொரு வகை வந்து காவல்துறையே வந்து இதுல வந்து மிகப்பெரிய அளவில் ஏன்னா அவங்களதான் வந்து அந்த எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ் சட்டத்தை அதை வந்து அமல்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கு அவங்களுக்கு இதனுடைய வலிமையும் வீரியமும் தெரியும் அப்போ ஒரு கேஸ் கொடுக்கும்போது இவரே வந்து பாதிக்கப்படுறார் பாதிக்கப்பட்டவரே அதை கொடுக்கும்போது அது எங்க பதிவு செய்ய எந்தெந்த செக்ஷன்ல அதை போடணும் எதுல போட்டா அது வந்து எளிமையாக நிறுத்தி போகக்கூடிய அந்த இதுல போட வேண்டியது அதே நேரத்தில் இதை வந்து மாற்று சமூகத்தின் அதை போடும் பொழுது இவரை பயன்படுத்தி போடும் பொழுது அதை ஒரு வேற பிரிவுல போடும் பொழுது அதுங்க அவங்களுக்கான விஷயங்கள் அதிகமாக கிடைக்கும் ஆக இது இவர்கள் மேல இதுல நான் என்ன சொல்லலாம் மீண்டும் மீண்டும் அதை எஜுகேட் பண்றதே இங்கே தேவையா இருக்கு இப்போ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பா இது தொண்ணூத்தி அஞ்சுல வந்ததுக்கு அப்புறம் தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரம் வரைக்குமே தமிழக அரசு மூலமாக ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன இந்த எஸ்சி எஸ்சி அட்ராசிட்டி ஆக்டை எப்படி நம்ம வந்து பார்க்கணும் எப்படி நம்ம புரிந்துக்கணும் தமிழகம் முழுக்க அனை அனைத்து மாவட்டங்களிலையும் வந்து அவர்களுக்கு வந்து ஒரு இது குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன குறிப்பாக வருவாய்த்துறை அலுவலர்களும் காவல்துறை அலுவலர்களுக்கும் இந்த இந்த சென்சிட்டைசேஷன் சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நடத்தப்பட்டது அதையும் கடந்து அவர்கள் வந்து இதை அந்த யாருக்கு அந்த சட்டத்தை பற்றி தெரியணுமோ அவங்க வந்து இதை வந்து அப்போ பொறும்பாலும் பொதுவாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அவங்க வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆக இதில் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறது வந்து பெரும்பாலும் பாதிக்கப்பட்டவர் இது மிஸ்யூஸே பண்ண முடியாது இதில் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் என்ன விளக்கம் போல் இதை அவங்க எஃப்ஐஆர் போட்டாலும் அதை விசாரிக்கிறது ஒரு காவல்துறை அதிகாரி அதை முடிச்சு அதை கொண்டு போகும்பொழுது அது ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அந்த ப்ராசிக்யூஷன் வந்து கோர்ட்டில் வந்து இது முழுக்க முழுக்க அரசு நலக்கு நடத்தக்கூடிய வழக்கு இந்த வழக்குகள் அனைத்தும் அக்கிட்டலில் போய் முடியுது எழுபது சதவீதம் வந்து இதில் முழுக்க முழுக்க விடுதலை பெற்றவர்களா அப்போ அது பொய்யான வழக்கு பொய்யான வழக்கு என்று அவர்கள் ஒவ்வொரு ஒருபோதும் விடுவிக்கப்படவில்லை தகுந்த ஆதாரங்கள் இல்லாதனால் அவர்கள் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் என்று தான் அவர்கள் சட்டம் சொல்கிறது ஒழிய பொய் வழக்கு என்று ஒருபோதும் அதை சொல்கிறது அந்த சரியான ஆதாரங்களை உருவாக்க அந்த ஆய்வு செய்து அதை எடுப்பது யாருடைய கையில் இருக்கிறது காவல்துறை காவல்துறையின் கையில் இருக்கிறது அதை சட்டப்பூர்வமாக அதை அதை வாதாடி அதை வந்து தண்டனை பெற்றக்கூடிய பொறுப்பும் அரசு கையில் இருக்கிறது ஆக இதை பிரச்சனை ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது அதனுடைய சுமை முழு முழு சுமையும் சுமப்பவர்களாக யாருக்காக உருவப்பட்டதோ அவர்கள் கையாலே அதை வந்து நிறுத்து போக செய்வதற்காக அவர்கள் பயன்படுத்து இதுல பெரிய ஒரு என்ன அவலம் என்ன இது என்ன நடக்குது யாருக்காக எட்டப்பட்டது யார் இதுல பயனாளி யார் இதுல வந்து அது திருப்பி அந்த சட்டம் போறது இதை வந்து அறிந்து கொண்டும் இதை வந்து ஒரு பெரிய அளவுல ஒரு ஒரு இதுக்கான ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வுக்கான ஒரு விஷயமே இல்லாம இது ஒரு விவாதமாக ஒரு மேல் தட்டுல அல்லது குறிப்பா இந்த போல மீடியாவில் இன்று நாடு முழுக்கும் இது விவாதப்படக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்கு இப்ப இந்த வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் அது வந்து மிஸ்யூஸ் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதை விட அண்டர் யூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாமா அண்டர் யூஸ்ன்றது தான் சரியான சரி ஆனா அதே நேரத்தில் இப்போ வந்து இந்த பொதுவாக நடக்கக்கூடிய இந்த ஆணவ கொலைகள்லாம் இருக்கு பாருங்க பெரும்பாலும் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட பெண்ணையோ கொடுக்கப்பட்ட ஆணையோ வேறு சாதி ஆணோ பெண்ணோ திருமணம் செய்கின்ற பொழுது நடத்தக்கூடிய அந்த ஆணவ கொலைகள் இந்த ஆணவ கொலைகளுக்கு ஒரு தனி சட்டம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி மனித உரிமை ஆர்வலர்கள்லாம் வந்து தொடர்ந்து வலியுறுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழே இதை வந்து கொண்டு வர முடியுமா இல்லை ஏன் கொண்டு வர முடியாது இப்போ வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்துக்கு கீழேயே இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட் கொண்டு வரணுன்றதுலாம் தான் இப்போ இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்ததுல வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் இப்போ அதெல்லாம் வந்து ஸ்பீடியா இப்போ என்னென்னா இப்போ ஜஸ்டிஸ் டிலேட் இஸ் ஜஸ்டிஸ் டினைட் அதுதான் இங்கே இஷ்யூ இப்போ தனியாக வேணும் தனியாக வேணும் அப்படின்னா பொதுவாக போகும் பொழுது அதற்குரிய காலம் அந்த கால விரையம் ஆகும் பொழுது மக்கள் வந்து நம்பிக்கை இழந்துருவாங்க அதை வலியுறுத்துவதற்கு அடிப்படை தான் நம்ம தனியாக கேட்குறோம் ஏன் பொதுவில் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அந்த டைம் லேப்ஸ் ஆகிட்டு பாரு ஒவ்வொரு
அதுக்கப்புறம் நம்ம எது எந்த முடிவையுமே யாரும் தடுக்க முடியாது ஸோ இதை ஒரு 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 சிவில் சொசைட்டி ஒரு நல்ல ஒரு 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 சிவிலைஸ்டு சொசைட்டியாக வரும் பொழுது இதற்கான பாதுகாப்பு முறைகளில் வந்து இதை மக்கள் கேட்குறதுன்றதே வந்து ஒரு எவ்வளோ அவலமான சூழலில் இருக்குன்றதால் அவ்வளோ இன்சென்சிட்டிவான ஒரு சூழலில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இதை பார்த்த பிறகும் தமிழகத்தில் நம்ம பரபரப்பாக கேள்விப்பட்ட விஷயம் அது முழுக்க முழுக்க அந்த சட்டம் இவ்வளோ விரைவாக வந்ததற்கு அதனுடைய எவிடன்ஸ் ரொம்ப கிளியராக இருந்தது தெளிவாக இருந்தது ஒரு மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது சாக இதுதான் அதோடைய ஒரு விஷயம் இந்த சட்டம் இருக்கு ஆனால் வன்கொடுமை நிற்கல வன்கொடுமை நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரி ஒரு பத்து ஆண்டுகளில் அதிகமாக அதிகமாக இருக்கு அப்போ இந்த வன்கொடுமை சட்டம் சட்டம் வன்கொடுமையை தடுக்கலையா இல்லை இந்த வன்கொடுமைக்கு சரியான தண்டனை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இந்த சட்டத்தின் மூலமாக நம்ம வந்து ஒரு நீதியை பெறாத ஒரு சூழ்நிலையா ஏன் இந்த வன்கொடுமை தொடர்கிறது சட்டம் இருக்கிறது ஆனால் வன்கொடுமை தொட தொடர்கிறது இதனுடைய ஒரு சமூக அரசியல் பொருளாதார பின்னணி என்ன அதான் இப்போ இந்த சட்டத்தை உருவாக்க வேண்டிய அடிப்படையான நோக்கம் என்னென்னா நம்ம என்ன குடியுரிமை சட்டத்திலேருந்து நம்ம சொன்னோம் குடியுரிமை சட்டம் சொல்ல வேண்டியதுன்னா இந்த மக்கள் பட்டியலின மக்கள் ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு வெறுப்புணர்வுக்கு உட்பட்ட ஒரு சமூகமாக வெறும் நீண்ட காலம் இது இப்போ இல்லை சுதந்திர இந்தியாவுக்கு முன்னாடி இல்லை நீண்ட காலமாக இது வரலாற்று ரீதியான மிக முக்கியமான ஒரு அடிப்படையான ஒரு காரணத்தின் அடிப்படையில் அது நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்கு இது வந்து ஒரு 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 உளவியல் ரீதியான ஒரு உணர்வு நிலை ஒரு வெறுப்புணர்வு நிலையை வந்து அவர்கள் இதை வந்து ஒரு சமூகத்தில் ஒரு ஒரு வெட்டிக்கலான ஒரு இது இது பொது சமூகமாக நாம் இணைத்து கொண்டு நம்ம செயல்பாட்டுக்கு வரும் பொழுது பொது சமூகமாக அதாவது இதை குறிப்பாக நம்ம சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி சென்சஸ் சென்சஸ் வரைக்கும் இந்த சாதி ரீதியான ஒரு ஒரு இந்த பட்டியல் இனத்துக்கான ஒரு வரையறை இருக்கு பாருங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அது தெரிந்தால் தான் நம்ம வந்து இதற்கான இந்த 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 ஸ்பிளிட் ஏன் அப்படி வருது அதை ஏன் இப்போ பொது தினத்தில் வைக்கிறோம் இப்படின்ற மாதிரியில் ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதுக்கு தெளிவாக ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுலேயே அதுக்கு ஒரு விஷயம் அதுக்கான ஒரு வரையறைகள் வைத்து எப்படி இதை நம்ம வந்து பட்டியல் இவங்களை எப்படி வரையறுக்குது இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய இந்த மக்களை ஒரு பட்டியலில் கொண்டு வரணும்னா அவங்க யார் எப்படி எந்த கேரக்டரில் கொண்டு வரணும் இதுக்கு என்னென்னா முன்னாடியே சொல்லப்படி பார்த்தா அந்த ஒரு பிரதிநிதித்துவம் நம்ம வந்து ஒரு இது கிடைக்கணும் ஒரு பிரிட்டிஷ் ஆட்சி வந்து டயார்கி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் அவர்களும் வந்து எலெக்ஷனில் பங்கெடுத்து அவங்களுடைய அவங்களுக்கும் சில பொறுப்புகளை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கும் பொழுது அப்போ எண்ணிக்கைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பேசும் பொழுது அப்போ இந்துக்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க இஸ்லாமியர்கள் அவங்க வந்து அவங்களுடைய பங்கு கேட்குறாங்க எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் இவ்வளோ இருக்கிறோம் எங்களுக்கான கொடுன்ற இதை வந்து இவங்களுக்கு வந்து கொடுக்க வரதுக்கு விருப்பம் இல்லை எல்லோரும் ஒன்றா தானே இருக்கிறோம் அப்படின்றாங்க அதுக்கு இடையில் இந்த பட்டியலின மக்கள் வந்து ஒருபோதும் வந்து இந்துக்களாக இருந்ததில்லை அவர்கள் வந்து தனி பிரிவுகளாக இருக்கிறாங்க அன்டச்சபிள்ஸ் டச்சபிள்ஸ் வர்சஸ் அன்டச்சபிள்ஸ் இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த அன்டச்சபிள்ஸ்ன்ற ஒரு குரூப்பை வந்து எப்படி ஐடியா எப்படி இவன் அன்டச்சபிள்ஸ் எதனால் இவன் அன்டச்சபிள்ஸ் ஏன் அவன் டச்சபிள்ஸாக இருக்கான் அவனுக்குள்ளே இந்த ஒரு அபரிதமான ஒரு உளவியல் ரீதியான வெறுப்புணர்வுடைய ஒரு அந்த வேறு என்னவாக இருக்குது இதையெல்லாம் நம்ம பார்த்து அதுக்கான ஒரு வரையறையை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் உருவாகுது அப்பொழுது இருந்த சென்சஸ் கமிஷனர்கள் வந்து இதை வந்து லிஸ்ட் போடுவாங்க ஒரு பத்து காரணங்கள் அடிப்படையில் வந்து இதை உருவாக்குறாங்க என்னென்னா பட்டியல் பட்டியலின மக்கள் அப்படின்றவங்க தீண்டத்தகாதவர்கள் அப்படின்ற அடிப்படையில தான் அந்த பட்டியல் இந்த தீண்டப்படாதவர்கள்ன்றவங்க எந்த அடிப்படையில சொல்றாங்க ஏன் இவங்க தீண்டப்படாதவர்களா இருக்காங்கன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா தீண்டப்படாதவர்கள் வந்து பைனலா சொல்ற வேர்டு அன்டச்சபிள்ஸ்ன்றது பிராக்டிஸ் இவன் அன்டச்சபிள்னு சொல்றான் ஒய் பிகம் அன்டச்சபிள்ஸ் சடனா அவனுக்கு என்ன ஏன் இவன் இவனை டச் பண்ண என்ன இருக்கும் அப்படி என்ன இவன் சிறப்பு கூறுகள் இருக்கு எதனால் இவர்கள் வந்து அந்த டச்சபிள்ஸ் வந்து இவங்களை அன்டச்சபிள்ஸ் சொல்றாங்க அவங்களை பொது அங்கீகாரத்துக்கோ பொது இடத்துக்கோ எதுலையுமே அனுமதிக்காத ஒரு 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 சில்லரித்தனமான காரணங்கள் கூட அவங்க மீது ஒரு கொடூரமான ஒரு தாக்குதல் நிகழ்த்துவதற்கு இவர்கள் என்ன அப்படி ஒரு வரலாற்று ரீதியான குற்றம் அளித்தார்கள் இவர்கள் என்ன நடக்குது அப்படின்னு அவங்களுடைய ஆய்வு பண்ணும்போது அவங்களோட பத்து காரணங்களை வகைப்படுத்தி அதன் மூலமாக இருக்கிறாங்க அப்போ அதுல வந்து குறிப்பா சொன்ன போனோம்னா பார்ப்பனிய தலைமையை இயக்காதவர்கள் இதுதான் லிஸ்ட் போடுறாங்க பார்ப்பனிய தலைமையை ஏற்காதவர்கள் பார்ப்பன புரோகிதர்களை தாங்கள் ஒருபோதும் வைத்துக் கொள்ளாதவர்கள் அப்பு
ஏன் டிப்ரெஸ் கிளாஸ்ன்னு மாத்துறாங்கன்னா அதுல வந்து ட்ரைபல் கம்யூனிட்டியும் கொண்டு வராங்க அன்டச்சபிள்ஸ்னா இது ஒரு பர்டிகுலர் அப்ப டிப்ரெஸ் கிளாஸ்னா இன்னும் இன்னும் பின்தங்கிய ஒரு மக்களையும் இருக்காங்க கிரிமினல் ட்ரைப்ஸ் இவங்களை எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பட்டியல் உருவாக்கப்படுது உருவாக்கப்பட்டு அதற்கு அடிப்படையில வந்து ஒரு ஒரு பாப்புலேஷன் சென்சஸ் எடுக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று வரையறைப்படி ஐந்து கோடியாக அது உறுதி செய்யப்படும் ஏன்னா எண்ணிக்கை இல்லாம எந்த ஒரு திட்டத்தையும் எதையுமே கொடுக்க முடியாது இந்த பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்று ரீதியாக பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்கள் இதை மிக தெளிவாக இதை பதிவு செய்திருக்கிறார் அவருடைய வால்யூம் ஃபைவ்ல வந்து மில்லியன்ஸ் இன்டூ ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு டைட்டில் வர ஒரு ஒரு சாப்டர்ல வந்து இதை வந்து தெளிவாக இதை வந்து முதல்ல வந்து இதை வந்து பெருசாக எடுத்துக்கல இவங்க என்ன சொல்றாங்க இவங்களுக்கு என்ன ஒரே ஒரு இதுன்னா இது வந்து நம்ம அவங்க வந்து டச்சபிள்ஸ் அன்டச்சபிள்ஸ்குள்ள இது வந்துட்டா மற்றவங்களுக்கு நம்மளோட சீட்டு குறையின்றதா ஒரே கவலை இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றுல இந்த நம்பரை எல்லாம் ஒத்துடும் ப்ராவின்ஸ் வைஸ் லிஸ்ட் இருக்கு மெட்ராஸ் பிரசிடென்ஸில் எவ்வளோ இருந்தாங்க பஞ்சாப்ல எவ்வளோ இருந்தாங்க கல்கட்டாவில் எவ்வளோ இருந்தாங்க எல்லாத்துக்கும் கிளியர் கட்டான ஒரு டேட்டா வந்து இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் வருது ஏன்னா எண்ணிக்கைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ஒரு பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்குது எண்ணிக்கை தகுந்த மாதிரி ஒரு பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கின்ற ஒரு சூழல் வரும் பொழுது அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்படி ஒன்று இல்லவே இல்லை அது மாதிரிலாம் ஒன்றுமே இல்லை அன்டச்சபிள்ஸ் ஒரு கேரக்டரே இல்லை அப்படின்னு ஒரு பொது சமூகம் வந்து ஒரு 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 வாதத்தை முன்வைக்கிறாங்க ஏன்னா அது வரைக்கும் புறவயமாக இருந்தவங்க வந்து பொலிட்டிக்கல் கேரக்டர் வரும்போது அவங்க பொலிட்டிக்கலாக கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ சோஷியலி அன்டச்சபிள் ஆல் சென்ஸ் இட் இஸ் பிகம் அன்டச்சபிள் அந்த பொலிட்டிக்கலாக வரும்பொழுது அவங்களோட எண்ணிக்கைக்காக இவங்கெல்லாம் ஒன்று அதுக்கு மிகப்பெரிய அதை படிக்கும்போது மிகப்பெரிய ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அவங்க போய் இந்த மக்களை வந்து சென்சஸ் எடுக்கிறவங்கன்னு சொல்லாதீங்க அப்படின்றாங்க நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க இப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா காலம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அந்த ஜாதியிலே வச்சுருவானுங்க நீங்களாம் அதான் சொல்லாதீங்க அதை கேட்டுக்கிட்டு நிறைய போய் மனு எல்லாம் திருப்பி வாங்கிட்டு வந்துடலாம் ஐயா நாங்கள் அதில் எல்லாம் தெரியாமல் சொல்லிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வாங்கிட்டு வர சூழல்லாம் இருக்கு அது இதுதான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆழமான வரலாற்று ரீதியான ஒரு விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அது வருது அதில் தான் இவங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம்லாம் எல்லாம் கிடைக்குது அன்டச்சபிளாக இருந்ததுனால பட்டியல் பட்டியலில் வந்தாங்களா பட்டியலிடப்பட்ட காரணத்தினால் அவர்கள் அன்டச்சபிள் ஆனாங்களா இல்லை இல்லை அன்டச்சபிளாக இருக்கிறதுனால தான் பட்டியல் பட்டியலுன்றது வந்து இட் இஸ் அன்லி அவங்கள ஒரு குரூப் பண்ணுறாங்க தே ஹாவ் குரூப் அவங்க ஒரு ஆயிரக்கணக்கான சாதிகள் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக பயன்ப அதாவது அதாவது ஒரு சமூக ஒழுக்குதல் உட்படுறாங்க பார்த்தாலே சில பேர் தீட்டு தொட்டால் தீட்டு அப்படின்ற அடிப்படை இருக்கும் அவங்கள ஒரு குரூப் இவங்கெல்லாம் யார் இவங்கெல்லாம் ஏன் இப்படி யாரா அப்படின்றத அவங்களுக்கு ஒரு நல்லதும் பண்ணணும்னா அவங்களோட எண்ணிக்கை முத